Merhaba arkadaşlar. Bugün Emco Ipart piyasaların iletişim yetenekleri hakkında size bilgi vereceğim. E, bilgisayarla nasıl bağlanabiliriz? Program çekme, program yükleme, upload, download işlemleri ve e, eş zamanlı izleme online işlemlerinin nasıl yapılacağını çok kısa bir videoda göstermeye çalışacağım. E, PLC'mizin üst kısmında USB bağlantı portumuz var. Mini USB. Ön tarafında e, Ethernet portumuz var. Alt tarafında ise RS485 ve RS232 haberleşme portlarımız mevcut. En altta da besleme bağlantısı var. E, program indirme, yükleme ve online olma işlemleri USB porttan ve Ethernet porttan her ikisinden de gerçekleştirilebiliyor. Piyasımızı raya mont edelim. Mini USB bağlantımızı yapalım. Öncelikle mini USB'den haberleşelim. Daha sonra da Ethernet port üzerinde bağlanalım. Aynı özelliklere sahip diğer CPU'muz da burada. İkisini de yerleştirdik rayımıza. Şimdi yeni bir proje açalım istersen baştan başlayalım ya da tamamen kapatalım. Şöyle yapalım tekrardan baştan alalım. İstersek şurada yeni butonumuz var sol üst köşede programımızın ya da projeden yeni diyoruz. Bir isim istiyor bizden. Dene 5 diyelim ya da 6 diyelim 5 var galiba üzerine yazayım gidecek. Dene 6 dedik. Burada üstte HMI modellerimiz mevcut. Operatör paneller. Tamamı Bursa'da üretili Türkiye'de e, hepsi yerli ürünler. Altta da CPU'muz mevcut. CPU'muz da yine Bursa'da üretilmekte. 9 dijital giriş, e, 6 dijital çıkış, Ethernet 1 adet, RS-232, RS-485 mevcut. Çok sayıda genişleme I.O. modülümüz var. E, her ihtiyacı özel neredeyse I.O. modülümüz mevcut. Yine yanına takılıp iletişim e, yetenekleri üzerinden gerçekleşiyor iletişim. Şimdi e, yeni bir projemiz açıldı. İlk olarak e, sol taraftaki e, ağaçta PC PLC sekmesine tıklıyoruz. E, i̇ki seçeneğimiz olduğunu görüyoruz. USB ve Ethernet. Biz USB port üzerinden haberleşmek istediğimiz için USB portumuzu PLC'mize bağladık ve tamamı işaretlememiz gerekiyor. Tamam butonuna basmamız gerekiyor. Bastıktan sonra artık bu PLC ile bağlanmış olduk. Gördüğünüz gibi besleme bağlantısını bağlamadık. PLC e, USB kablodan aldığı için iletim işime geçti. Şimdi e, PLC üzerindeki parametreleri okuyalım ya da PLC'nin durumunu sorgulayalım. Direkt iletişime geçti ve e, PLC'nin durumu ile ilgili bize bilgi verdi. 24 volt hatası verdi. Diyor ki besleme bağlantımı yapmadınız. Yapınız. Şöyle altta beslemesini bağlıyorum. Şimdi bir daha sorgulayalım PLC durumumuzu. PLC durumu hata yok dedi gördüğünüz gibi. Bilgiyi bize iletti. PLC üzerindeki parametreleri okumak istersek direkt e, parametreleri oku butonuna basıyoruz ve PLC üzerinde yer alan 232 RS 232 ayarları, 485 ayarları, USB, Ethernet portumuzla ilgili ayarlamalar, IP adresi, Ethernet Modbus Master, Ethernet Modbus Slave, kalıcı hafız alanlarını burada belirliyoruz. Hangi aralıklar arasında olmasını gerektiğini. Yüksek hızlı girişlerimizi enkoder bağlamak için, A kanal, B kanal, A, B kanal enkoder bağlamak için ilgili yapılandırmaları yapıyoruz. Ve dijital girişlerimizin filtre sürelerini burada belirliyoruz. E, bu belirlemeleri yaptıktan sonra mutlaka tamam, yani onay butonuna basmamız gerekiyor ki geçerli olsun. E, değişikliği yaptıktan sonra örneğin şu 5 yazan IP adresini değiştirelim. 7 yapalım ve tamam butonuna tıklayalım. Şimdi bu haliyle e, yüklememiz gerekiyor ki CPU'ya değişmiş olarak e, işlem görsün. Öncelikle kaydedelim, derleyelim. Derlememiz başarılı ve yükle dediğimizde e, değişikliği de CPU'ya yüklemiş oluyoruz. IP adresi değişmiş şekilde. Şu an programımızı atmakta ve neticeden çok hızlı işlemleri yapıyor ve çok rahat çalışan program güçlü bilgisayar gerektirmiyor. Bu özelliği iyi. Basit bir program yapalım hemen. M0 diyelim buraya. Online izleme için. Buraya da Y0 diyelim ya da Y2 
2 diyelim fark etmez y2. Arayı da birleştiriyoruz ve kontrol ok tuşlarımızla birleştirdik. Kaydettik programımızı, derledik. Şimdi PLC'mize bu halini yükleyelim. Videomuz kısa olacak. Bir videolarımız, bilgilendirici videolarımız veya öğretici videolarımız. Program yükleme işlemi gerçekleşti. Tamam diyoruz. Şimdi e, online oluyoruz. Online hata ayıklamaya gittik. M00 kontağına çift tıkladım. Set on dedim. Etkisini görüyorum. Off diyorum. Etkisini görüyorum böylece. Online olmayı da gerçekleştirdik. Bu şekilde USB portta istediğimiz e, yükleme, programı çekme, online olma gibi işlemleri, eş zamanlı e, izleme işlemlerini çok rahatlıkla e, basit sıradan bir yine USB kablo ile yapabiliyoruz. Şimdi bir de Ethernet'i deneyelim isterseniz. E, şu an iki adet CPU'm bağlı. Ethernet kablolarını da bağlayayım. Switch üzerinden bağladım. Ethernet'in diğer ucu da switch üzerinden PLC'ime bağlı. Şöyle arkaya alayım şu kablomuzu. Evet şu an Ethernet ışıklarımızın yandığını görüyoruz. Ethernet portlarımızı. E, PC PLC ayarlarına gidelim. Şu an USB'de bağlı olduğunu görüyoruz. E, fakat bu defa Ethernet'ten haberleşmek istiyorum. Ancak Ethernet kablolarını takar takmaz gördüğünüz gibi AAM'daki CPU'lar altta listelendi. CPU'larımızın IP'sine dikkat edersiniz. 10-20-2'ye 7, 10-20-2'ye 6. Biraz önce 7 olarak değiştirmiştik. Değişmiş olarak güncel haline eklediğimiz için burada göründü. Şimdi buradan Ethernet ile haberleşmek istersek Ethernet seçeneğini seçiyoruz. Hangi CPU'muzla haberleşmek istiyorsak yukarıya şu kısmı IP adres kısmına onu yazmamız gerekiyor. Örneğin 10-20-2'ye 6. Bu defa diğer CPU ile haberleşelim. Ya da bir diğer ile haberleşelim. 2. 6 diyelim. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar e, tamamı tıklamamız gerekiyor. Geçerli olabilmesi için bu haliyle e, hemen direkt derleme yükleme yapmayınız. Önce onaylayınız işlemi. İşlemi onayladık. Bakalım. Şimdi gelsin tekrar CPU'larımız. A'da tekrar aranıyor. Evet. 6 numaralı CPU ile haberleşmek istediğimi söyledim. Eğer bunun da bir değişiklik yapmak istersen Yine aynı şekilde PLC ayarlarından gidip buradan istediğimi değiştirebilirim ve ona da o ilgili adresi verebilirim. Mesela bunu da 22 yapayım, değiştirelim IP adresini, tamam diyorum. Aynı programımızı, program bloğumuz burada, buraya yükleyelim, görelim. Şimdi kaydediyorum bu halini, değerliyorum, USB'yi çıkartayım, USB'den yüklemediğimiz belli olsun, anlaşılsın. Tekrar e, yükle diye. Şimdi cihazıma yüklenme işlemi başladı. Şu an Ethernet port üzerinden yükleme gerçekleşiyor. USB kablolarımız bağlı değil gördüğünüz gibi. Bu e, yükleme gerçekleşti. Online olalım. E, şu an için kapatıp açtığı için makineyi bir saniye gecikme olabilir. Tekrar bakalım. Gecikmemiz piyasalarımız gelmiş. Direkt online olabilmem gerekir. Tıkladım. Online olamadım. Bakayım bir daha. Heh. E, online olamamanızın sebebi e, IP adresimiz değiştiği için değiştirdik IP adresini. Şimdi IP adresimizi 22 yaptık fakat 6 ile haberleşmeye çalışıyoruz. E, bunu e, gerçekleşmesi iyi oldu. Dikkatimizden kaçtı. E, bu da öğretici olmuş oldu aslında bizim için. Şimdi o zaman diyoruz ki buraya ben bu PLC ile haberleşmek istiyorum. Yani o zaman IP adresimizi 2.22 yapmam gerekir. Çünkü AAM'da 6 son 6 son hani salt olan bir IP adresi yok. O yüzden tamam diyorum ve tekrar kaydedip derliyorum. Bu defa şey yapıyorum. İletişime geçiyorum. Şu an online hata ayıklamaya gelmiş oldum. Tıklıyorum. Bakalım çalışacak mı? Evet. Online e, durumuna geldim ve e, programım gayet güzel çalışıyor. E, bu yapmış olduğumuz küçük hata e, bize de öğretici olduğu için bunu silmeyeceğim. E, dikkatsizliğimizden dolayı böyle bir e, olayla karşılaştık. E, bu da e, muhtemelen işimize yarayacaktır. E, arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.